ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿದು ಉಬ್ಬರೆ ಬೆಳೀತು ಉಬ್ಬರೆ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಟ್ ಲೋ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಟೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಧಿಕ ಭರತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಟೈಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಳಿತ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಉಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಬೋ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿತ್ತು ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಫ್ ಟಿ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ನಾವು ಉಬ್ಬರ ಇಳಿದ ಟೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಟೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉಬ್ಬರ ಉಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಇದು ಖಂಡಾಂತರ ವಲಯ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸ ಭೂಮಿ ಏನು ಖಂಡ ಖಂಡಾಂತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಳಿತ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಗಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬರ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಉಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೀರು ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸೆಳೆತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿತ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಎಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗಿರೋ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಟೈಪು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇದು ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಚಂದ್ರನ ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಎಳೆದಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದು
ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೀಗೆ ಈ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಏನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯಾ ಕೊರಿಯಾಸಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಚಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿದೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೀಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫಿಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸೆಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೀಳಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫಿಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಮುಖನಾಥ ವಿಮುಖವನಾಥ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಮ್ಯಾಗ್ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಳಕು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಬಲ್ ಆದಾಗ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಮುಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫಿಗಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಿಟಲ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಉಬ್ಬರ ಆದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಇದೊಂದು ವಸ್ತುಲಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಳಿತ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಇಳಿತ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಇದು ಏನೇನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ದೈನಿಂದ ಉಬ್ಬರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರು ಡೈಯೂರಿನಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಬ್ಬರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕ ಭರತ ಕನಿಷ್ಠ ಭರತ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ನೀಪ್ ಟೈಡರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪೋಜಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿಜಿ ಅಪೋಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪೆರಿಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪೆರಿಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮ
ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೈ ಉಬ್ಬರ ಹೈ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಆಗ ತಿರುಗಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಚ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗಸ್ತು ತರತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸರಳ ಲೇಖಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಒಂದೇ ಸರಳ ಲೇಖಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಬರ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಈಗ ಈ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಚಂದ್ರ ಇದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಮು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಇವನ್ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಭೂ ಚಂದ್ರ ಆಗ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಟೈಮು ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಉಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಉಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಧಿಕ ಉಬ್ಬರ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಧಿಕ ಉಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಮಾವಾಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಇದು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರಗ ಭೂ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಭೂಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಕಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಉಬ್ಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಧಿಕ ಉಬ್ಬರ ಕನಿಷ್ಠ ಉಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪರ್ಪಂಡಿಕಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಇದು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀಪ್ ಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಇಳಿತಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಚಂದ್ರ ಇವನು ಇದು ಭೂಮಿ ಇದು ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರ ಇಳಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ
ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಉಬ್ಬರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜ ಇನ್ನೂ ತೀರ ಒಳಗೆ ಒಳಗಿನ ಕಂಡಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ತನಕ ನಾವು ಹಡಗನ್ನು ಚಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಅಲೆಗಳು ಸಂಚರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಗರದೊಳಗೆ ತೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಮರಳು ಏನು ಮರಳುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನದಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಗಳೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಒದಗಿಸ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಟೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೋಟ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಾರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾವಿಕ ನಾವಿಕರು ನಾವಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇದು ಓಡಿಸ್ಕೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾವಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ಉಬ್ಬರ ಎಳಿತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದರೆ ನೌಕಾಯನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಪಾನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಗರ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಇದು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಚಲನೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ನಾವಿಕರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆರು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಏನು ಬೀಚ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವಿಕರು ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅದು ಭೂ ನೀರೇ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ನೀರು ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾವಿಕರು ಬೆಳಗುನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗದಿಂದ ಬೋಟು ಅವರ ದೋಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಉಬ್ಬರ ಹೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತರ್ತೀನಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೂಗೋಳಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿ